kisah orang kudus hari ini tanggal 16 Juni 1 Santa Yulita dan Santo Siriakus Martin Yulita dikenal sebagai seorang janda beragama Kristen yang kaya raya bersama Siriakus puteranya dan kedua orang pembantunya Yulita tinggal di Konium ketika umat Kristen dikejar-kejar oleh kaki tangan Kaisar Diocletianus Yulita bersama dengan Siriakus dan kedua orang pembantunya itu melarikan diri ke Selesia untuk mencari tempat berlindung yang aman dari ancaman. Tetapi malang bagi mereka, karena gubernur yang berkuasa di sana pun adalah seorang kafir, yang tidak senang dengan orang-orang Kristen. Mendengar berita bahwa ada pendatang baru yang beragama Kristen, ia segera memerintahkan penangkapan atas Yulita bersama puteranya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Yulita dikenal sebagai janda bangsawan yang kaya raya. Ketika ia ditanya tentang asal-usul dan kekayaannya, ia tidak memberitahukannya. Ia hanya memberitahukan bahwa ia beragama Kristen. Karena itu ia disiksa dan disesah. Siriakus puteranya dipisahkan darinya. Siriakus yang manis dan tampan. Menarik perhatian Gubernur Alexander, Gubernur memangkunya dan memujuknya dengan janji muluk-muluk. Tetapi Siriakus tidak tertarik pada segala janji itu. Ia malah terus menangisi ibunya yang disiksa dengan hebatnya oleh kaki tangan Gubernur. Pada kesempatan itu, ia lalu berteriak, Aku juga seorang Kristen. Sambil mengamuk untuk melepaskan diri dari Alexander, Siriakus menamparkan dan mencakari muka Alexander. Dengan besarnya Alexander membanting Siriakus dan meremukkan kepalanya. Melihat ketabahan dan keteguhan hati anaknya, puaslah hati Yulita meskipun ia sendiri mengalami penyiksaan yang hebat. Alexander semakin bertambah marah. Ia segera memerintahkan para serdadu untuk memenggal kepala Yulita dan Siriakus. Jenazah mereka dikuburkan di luar kota. 2. Santa Lutgardis Perawan, Lutgardis lahir di Tongeren, Belgia pada tahun 1182. Ketika memasuki usia muda, orang tuanya ingin mengawinkan dia dengan seorang pemuda ksatria. Namun karena alasan tertentu, rencana perkawinan itu tidak jadi terlaksana. Setelah peristiwa itu, Orang tuanya memasukkan dia ke asrama suster-suster Benediktin, dengan maksud agar Lutgardis tertarik dengan kehidupan biara dan menjadi suster di kemudian hari. Tetapi Lutgardis yang cantik itu lebih suka bergaul dengan pemuda-pemuda. Pada suatu hari ia berbincang-bincang dengan seorang pemuda asing yang tidak dikenalnya. Ternyata pemuda itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Setelah beberapa lama Tuhan membuka matanya dan segera ia mengenal siapa sebenarnya pemuda itu. Yesus berkata kepadanya, Janganlah lagi kau cari hujukan-hujukan cinta yang sia-sia. Lihatlah apa yang harus kau cintai. Lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya pada Lutgardis dan segera menghilang. Sejak saat itu Lutgardis dipenuhi rahmat Tuhan. Ia mulai membaharui cara hidup dan tingkah lakunya dengan banyak berdoa dan bertapa sesuai dengan permintaan Tuhan Yesus. Oleh karena ia menginginkan peraturan-peraturan yang keras, dan bermaksud menyembunyikan karunia luar biasa yang diberikan kepadanya, ia pindah ke Ordo Cistercian pada tahun 1206. Ia memohon dengan sangat kepada Tuhan agar dilupakan saja oleh sanak familinya dan kenalan-kenalannya. Di biara itu, bahasa pergaulan yang dipakai adalah bahasa Perancis, yang tidak dimengerti Lutgardis. Karena itu ia tidak bisa bergaul sebagaimana biasanya dengan kawan-kawannya. Ia lalu memusatkan perhatiannya kepada semedi dan meditasi serta doa untuk orang-orang berdosa dan para penganut ajaran sesat Albigensia. Tuhan menganugerahkan banyak karunia istimewa kepadanya. Di antaranya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit secara ajaib. Tetapi kemudian ia meminta kepada Tuhan agar memberikan kepadanya kemampuan lain yang tidak berbahaya. Atas pertanyaan Yesus, apakah yang kau kehendaki daripadaku? Ia menjawab, berikan kepadaku hatimu, ya Tuhan. 
lalu Tuhan pun memberikan kepadanya kelembutan hatinya yang maha kudus, penuh cinta kasih, sehingga ia pun menjadi suster yang saleh dan suci. 40 tahun lamanya Lutgardis hidup tersembunyi dalam biara. Ia hampir tidak bisa bicara dengan teman-temannya. Yesuslah satu-satunya pendampingnya. Tujuh tahun terakhir hidupnya. Ia hidup dalam kesepian yang mendalam karena matanya telah menjadi buta. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 1246, sebagaimana telah dikatakannya sendiri lima tahun sebelumnya, ia meninggal dunia. Santa Yulita dan Santo Siriakus, serta Santa Lutgardis, doakanlah kami, Kakarla Channel.